আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম চীনে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 80 জরুরি বৈঠকে বসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনতে বললেন প্রধানমন্ত্রী গোপীবাগের সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপি নেতা কর্মীদের জড়িয়ে মামলা পরিকল্পিত ঘটনা বললেন তাপস গণসংযোগ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না হুশিয়ারি ইশরাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ঢাকা সিটির নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই মন্তব্য সিএসএ কাল সবগুলো ভোট কেন্দ্রে ইভিএম প্রদর্শনী শুরু মশা বায়ু দূষণ আর যানজটমুক্ত ঢাকা গড়ার অঙ্গীকার তাবিথ আওয়ালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাস্তব সম্মত নয় মন্তব্য আতিকুল ইসলামে এবং মাহবুব তালুকদার বিএনপির সুরে কথা বলছে অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের শপথের বরখেলাপ কি না খতিয়ে দেখা উচিত মনে করেন তথ্যমন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঠেকাতে জরুরি বৈঠকে বসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে কোনো উপসর্গ ছাড়াই এ ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকরা চীনে একদিনে আরও চব্বিশ জনের মৃত্যুতে প্রাণহানির সংখ্যা এখন আশি এদিকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ইউহান প্রদেশে আটকা পড়েছে অসংখ্য মানুষ তাদের মধ্যে বাংলাদেশিদের কেউ ফিরতে চাইলে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত সাদিয়া মাহজাবিন ইমামের রিপোর্টে আশঙ্কার চেয়েও দ্রুত ছড়াতে শুরু করেছে প্রাণ ঘাতিয়ে ভাইরাস ফলে শুধু চীন নয় এখন গোটা বিশ্ব আতঙ্কিত করোনা ভাইরাস নিয়ে চীন ছাড়াও আরও বারোটি দেশে ছড়াতে শুরু করা এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখন প্রায় তিন হাজার তাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশো জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে চীনের বিভিন্ন সড়ক এখন প্রায় জনশূন্য আবার বেইজিংয়ে অনেক মানুষই পরিহার করছেন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সোমবার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন প্রাণঘাতী এ ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে কোনো উপসর্গ ছাড়াই সেক্ষেত্রে শনাক্তকরণ নিয়েও জটিলতার আশঙ্কা আছে ইউহান প্রদেশ থেকে কেউ ফিরলে পরবর্তী অন্তত দুই সপ্তাহ তাদের স্বাস্থ্য মনিটরিং করা হবে সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে কোনো ধরনের উপসর্গের সাথে সাথেই হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে পঁচিশ জনই উৎসভূমি হুবেই প্রদেশের ইউহানের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড ট্রেডস আধুনম ভাইরাস সংক্রমণের শুরুতেই চীনের প্রতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আহ্বান জানিয়েছেন এ নিয়ে বৈঠক করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এদিকে সংক্রমণ ঠেকাতে চীনের নেওয়া কঠিন পদক্ষেপে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এখন ইউহান শহর সেখানে আটকা পড়েছেন অসংখ্য মানুষ তাদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশিরাও এই শহরে বর্তমানে আমরা খুবই আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন এবং এক প্রকার মানসিক চরম কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি বিশেষ করে আমরা যারা পরিবার সহ আছি তাদের জন্য এই ভয়াবহতাটা আরো বেশি আকারে কোন বাংলাদেশি ফিরতে চাইলে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চীনের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্র তবে এখন পর্যন্ত প্রাণঘাতী রোগের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক পাওয়া যায়নি ভাইরাসের সাথে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের আতঙ্ক সাদিয়া মাহজাবি নিমাম এটিএন বাংলা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সাময়িকভাবে চীনে আসা যাওয়া স্থগিত করার চিন্তা করছে সরকার বিমান স্থল এবং নৌবন্দরেও এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হতে পারে করোনা ভাইরাস এড়াতে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে কাল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে চীনের করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় যশোরে বেনাপোল ও সাতক্ষীরার ভোমরা সহ সব স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশনে সতর্কতা জারি করা হয়েছে এজন্য এসব বন্দর থেকে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদের চলাচলের অনুমতি দিচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত কারো শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি তবে এই ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে এবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর
পুরান ঢাকার গোপীবাগে রোববারের সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপি পঞ্চাশ নেতাকর্মী সহ দেড়শো জনের নামে মামলা হয়েছে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা এই মামলা করেন স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে মামলার আসামিদের আটক করতে এরই মধ্যে অভিযান শুরু হয়েছে অভিযোগে বলা আছে যে গুলি মানে গুলি করা হয়েছে তাহলে গুলি করা হলে অবশ্যই সেটা হত্যা চেষ্টার মধ্যেই পড়ে এখানে আসামি হিসাবে পঞ্চাশ জনের নাম সহ একশো থেকে দেড়শো জন অজ্ঞাতনামা আসামি সহ অভিযোগটা নেওয়া হয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা মামলা নিয়েছি আর এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন ঘটনাটা তদন্ত চলতিছে এদিকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস অভিযোগ করেছেন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে গোপীবাগে পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে বিএনপি সমর্থকরা বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন এই সংঘর্ষের জন্য প্রতিপক্ষের কর্মী সমর্থকদের দায়ী করে বলেছেন হামলা মামলা করে গণসংযোগ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগের সময় তারা এসব অভিযোগ করেন বিস্তারিত আদিল সজীবের রিপোর্টে রোববার গোপীবাগে নির্বাচনের প্রচারণায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হন তিন সাংবাদিক সহ অন্তত পনেরো জন এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকা দক্ষিণের নির্বাচনী পরিবেশ এ ঘটনায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ বড় দুদলের এ নিয়ে একদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছে বিএনপি অন্যদিকে মামলা করেছে আওয়ামী লীগের এক স্থানীয় নেতা বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন সাংবাদিকদের জানান নির্বাচনের আগে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন আর না ঘটে সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর হতে হবে এই হামলা ঘটনার পরে আমাদের ওয়ারি থানায় আমাদের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে একটা মামলা করা হয় এবং পঞ্চাশ জন আসামি সহ অজ্ঞাতনামা আসামি দিয়ে আজকে সকাল পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রচারণার এবং নির্বাচনটা করার সমান সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হোক আমরা এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে এবং মামলা মামলার মধ্যে আমাদের যেতে মাঠ খালি করে দেওয়ার যে একটা করা হয়েছিল যাত্র জাতীয় নির্বাচনের আগে সেই সেই কাজটি যাতে আবার না করা হয় সেটি আমি আহ্বান জানাচ্ছি ঢাকার ডেমরা এলাকায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস গোপীবাগের সংঘর্ষের ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানান তিনি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনটিকে তারা একটু প্রশ্নবিদ্ধ করে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায় তারা বুঝতে পেরেছে যে যেই গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তাদের ভরা ডুবি একদম নিশ্চিত তবে নির্বাচনের দিন ভোটারদের কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় পথে পথে ঘুরছেন প্রার্থীরা তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এ নগরকে একটি বাসযোগ্য নগর হিসেবে গড়ে তোলার কিন্তু এই নির্বাচনকে সামনে রেখে যেন এমন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে যে কারণে এই নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে সেদিকে তাগিদ সাধারণ ভোটারদের তারা চান একটি শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু নির্বাচন যেখানে তারা একটি নগরপিতাকে নির্বাচিত করতে পারবেন পছন্দ অনুযায়ী আদিন সজীব এটিএন বাংলা ডেমরা ঢাকা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনায় ঢাকা সিটির নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রাজধানীর সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে ইভিএমএ ভোটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এই মন্তব্য করেন তিনি ইভিএমএ ভালো ভোট হবে উল্লেখ করে সমালোচকদের এ পদ্ধতি ভালো করে পর্যবেক্ষণের তাগিদ দেন সিসি এদিকে কাল সবগুলো ভোট কেন্দ্রে ইভিএম প্রদর্শনী শুরু করবে নির্বাচন কমিশন সেখানে গিয়ে ইভিএমএ ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসি এবারে তো প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হলে হলে ভোটার আসে অন্যান্য সময় হয়তো কেহ নির্বাচনের মাঠে থাকে না হয়তো তারা উজ্জ্ব করে সে কারণে হয়তো ভোটাররা যায় এরকম হতে পারে বিএনপি যারা আছে তারা ইভেনচুয়ালি তারা অবশ্যই এটাকে দেখলে যখন বুঝতে পারবেন তখন এটাকে সমর্থন করবেন মশা বায়ু দূষণ আর যানজটমুক্ত বিশ্বমানের আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে উনিশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন ঢাকা উত্তরে বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়াল রাজধানীর গুলশানের ইমানুয়েলস কনভেনশন সেন্টারে তাবিত আওয়াল বলেন নির্বাচিত হতে পারলে সরকারের সাথে সমন্বয় করে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হবে আরও জানাচ্ছেন মইনুল আহসান জনগণের ভোটে মেয়র নির্বাচিত হতে পারলে আগামী পাঁচ বছর ঢাকা উত্তর সিটি নিয়ে তার পরিকল্পনা তুলে ধরলেন বিএনপি প্রার্থী তাবিদ আওয়াল পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় তাবিদ জানান সমস্যা চিহ্নিত করাই আছে এখন দরকার সমন্বিত পরিকল্পনা আর সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করার তার উনিশ দফা পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে নাগরিক সেবার দিকটি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে জনবহুল এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিক কারখানাগুলো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হবে মশক নিধনের বছরব্যাপী কার্যক্রম চালু করা হবে ঢাকা বর্তমান হতে হবে একটা ইন্টেলিজেন্স সিটি 
ঢাকার প্রত্যেকটা সেবা ইন্টেলিজেন্টলি ডাইনামিকলি কিন্তু জনগণকে দিতে হবে তুলে ধরা হয় যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন আর নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে পরিকল্পনা গণপরিবহন সমূহকে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে যানজট নিরসনে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল রোড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ঢাকা চলমান থাকলে পুরো দেশ চলমান থাকে সকল কাজ আমরা প্রথম দিনই শুরু করব কারণ আপনারা প্রথম ষাট দিনেই দেখবেন যে পরিস্থিতি অনেকটাই ইম্প্রুভ হয়েছে কেন আমরা একটা মানে পজিটিভ দিকে আমরা চলে যাচ্ছি দুর্নীতিমুক্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে ইশতেহারে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে সেই সাথে আছে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথাও সকল নাগরিক সেবা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ড পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে সরকার দলীয় মেয়ররা সরকার দলীয় প্রতিশ্রুতি থেকে বা করাপ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত অবলিগেশন থেকে বের হইতে পারে না সময় এসেছে যে যাদের সরকার দলীয় কোনো অবলিগেশন নাই সেরকম প্রতিনিধিদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য দল আর জোটের সিনিয়র নেতাদের উপস্থিতিতে নির্বাচনী হচ্ছে ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থা উল্লেখ করে তাবি দাওয়াল ধানের শীষে ভোট চান আগামী দেখবেন আপনারা যে আসল জনপ্রতিনিধি ভোটারদের থেকে রায় নিয়ে দায়িত্ব যখন পালন করতে যায় তখন কি সফলতা অর্জন করতে পারে অপেক্ষা থাকুন এক ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সংখ্যার মধ্যেই উনিশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করলেন ঢাকা উত্তরে বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবি দাওয়াল তিনি বলছেন আধুনিক বাসযোগ্য ঢাকার যে স্বপ্ন দেখছেন নগরবাসী তার উনিশ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেলে সে স্বপ্ন পূরণ করা অনেকটাই সম্ভব হবে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা তাবিথ আওয়ালের দেয়ান ইশতেহার বাস্তব সম্মত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম মশা নিধনে ইশতেহারে যেসব বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা অযৌক্তিক বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজধানীর উত্তরায় গণসংযোগের সময় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন আতিকুল ইসলাম তিনি আরও বলেন নির্বাচিত হলে একটি সুস্থ ও সচল আধুনিক নগরী গড়ে তুলতে কাজ করবেন তিনি ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু মশা মারা এটা বলতে অনেক সহজ তাহলে ওনাকে এমন ওষুধ আনতে হবে এমন কীটনাশক ওষুধ আনতে হবে যে সেই কীটনাশকে কিন্তু মানুষও মরে যাবে মানুষের ওপর ক্ষতি হবে পরিবেশের ধ্বংস হবে সুতরাং আমরা যাদের সাথে কাজ করছি যাদের সাথে কথা বলছি ওনারা বাংলাদেশের সব প্রখ্যাত সমস্ত অ্যান্টামোলজিস্ট যেটাকে আমরা বলি ইন্টিগ্রেটেড ফ্যাক্টর ম্যানেজমেন্ট বা ইন্টিগ্রেটেড মস্কিউটো ম্যানেজমেন্ট দর্শক ঢাকা সিটিতে শেষ সময় প্রচারণায় ব্যস্ত মেয়র ও কাউন্সিলের প্রার্থীরা রাজধানীর ফুলার রোডে রয়েছেন সহকর্মী নিয়াজ এবং সজীব কথা বলছি তার সঙ্গে সজীব এই নির্বাচনের শেষ সময় প্রার্থীরা কি ধরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে স্বাগত সাগরে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি আসলে ফুলারোডে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা যেটি মূলত এই ওয়ার্ডটি ওয়ার্ড একুশ নম্বর ওয়ার্ড যেটি সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং পরিবাগ এবং বাংলা মোটরের নিয়ে কিন্তু একাংশ নিয়ে এই ওয়ার্ডটি এই ওয়ার্ডের আসলে যারা ভোটার মূলত তারা বলছেন এবং এখানে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানে ভোটাররা বলছেন যে এই ওয়ার্ডে তারা চান একটি শিক্ষিত এবং রুচি সম্পন্ন কাউন্সিলার হ্যাঁ মেয়র প্রার্থী নিয়ে তাদের নানান ধরনের মতবাদ রয়েছে তারা নানান ধরনের বিষয় রয়েছে তারা বলছেন যে মেয়র হিসেবে যারা আসলে আমাদের এলাকার উন্নয়ন করতে পারবেন আমাদের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন আমরা তাকেই ভোট দেব এছাড়া কাউন্সিলার প্রার্থী হিসেবে কিন্তু ভোটাররা বলছেন যে এই এলাকাতে আসলে যেহেতু ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত অতএব আমরা যারা ভোটার তারা বলছেন যে তারা এমন একজন কাউন্সিলার চান যিনি আসলে সবসময় তাদের পাশে থাকবেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন শুধু অনুষ্ঠান নয় যাতে এই এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন আমরা এই মুহূর্তে ভোটারদের সাথে কথা বলবো তারা আসলে কি ভাবছেন ভোটার হিসেবে আপনি আসলে কি ভাবছেন জি ধন্যবাদ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র এবং এই ওয়ার্ডের ভোটার আমরা অতীতে দেখেছি যে এই ওয়ার্ডের যারা কমিশনার হয়েছেন বা ঢাকা শহরে এবং হলফনামা এই নির্বাচনের হলফনামাতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে একশো একানব্বই জন প্রার্থী তারা স্বশিক্ষিত শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন একজন পিএইচডি গবেষক একজন এমফিল গবেষক মানে প্রার্থীদের যদি এই দুরবস্থা হয় আমাদের এই ওয়ার্ডটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল এবং আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত বেশিরভাগ ভোটার হলো শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই ওয়ার্ডে একজন কমিশনার এমন আমরা চাই যিনি হবেন সুশিক্ষিত এবং তিনি সমাজকে ভালোভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবেন একজন শিক্ষিত মানুষই পারেন অবকাঠামো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে 
সমাজকে সুন্দর করতে ধন্যবাদ আমরা আরো একজন ভোটারের সাথে কথা বলবো এই এলাকার আসলে প্রচার প্রচারণা কেমন চলছে কোন দলীয় প্রার্থীকে কি মানে কোন ধরনের বাধা দেওয়া হচ্ছে কিনা না এখানে তো খুবই আনন্দ মুখর সারা ঢাকার মতোই এখানে সব দলের প্রার্থীরা প্রচার করতে পারছে এবং কোনো সংঘর্ষ এই পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত সহভাগ তো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বা স্পট তো এখানে রুচি শিল বা সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিকমনা প্রার্থী কাউন্সিলর প্রার্থী সবাই আসলে চায় যারা শিক্ষিত এবং মানে এই যে বড় যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে গোষ্ঠীর সাথে যারা একাত্ম হতে পারবে আমাদের এখানে আরেকজন কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন আমরা আসলে তার কাছে জানতে চাই ভোটারদের যে প্রত্যাশা তিনি আসলে সেই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত কতটুকু পূরণ করতে পারবেন আচ্ছা আমি ধন্যবাদ আপনাকে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ড বিশেষ করে এই একুশ নম্বর ওয়ার্ড হচ্ছে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বসবাস এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তো আমি এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অ্যালাম নাই সেই হিসাবে আসলে আমার আমাকে অনেক আগে অতীত টাচ করেছে যে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বা বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের একজন টিচার তার আজ গিয়ে একজন কাউন্সিলার অফিসে গিয়ে তার জন্ম নিবন্ধন বলেন প্রত্যয়ন পত্র বলেন এগুলো সংগ্রহ করবে এটা আমাকে টাচ করে তো আমি তাদের কাছ থেকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যারা আছে তাদেরকে আমার কাছে যে আসতে হবে না তাদের বাসায় গিয়ে আমি আমার সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়কে আমি আমার তার প্রত্যয়ন পত্র বা জন্ম নিবেদনটা ওইটা ওভাবে যে দিয়ে আসার চেষ্টা করব আর তাছাড়া এখানে অধিকাংশ বাসিন্দা যেহেতু শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাত্র শিক্ষক কর্মজীবী জনতা আমি তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমি একটা আজকে ইস্তেহার ঘোষণা করেছি এটা জানেন তার নাম দিয়েছি স্বপ্নযাত্রা এই স্বপ্নযাত্রার যে ছাব্বিশটা কন্টেন্ট আছে আসলে আপনি যদি একটু সময় নিয়ে একটু দেখেন তাহলে টোটাল বিষয়টা আসলে একদম পরিষ্কার হয়ে আসবে তার অন্যতম একটা জিনিস হচ্ছে আপনি জানেন এই এই এখন যে বজ্র অপসার এটা মনে হয় আমি একজন কাউন্সিলার প্রার্থী হিসাবে একজনই যে বজ্র অপসারণের জন্য দ্রুত বজ্র অপসারণ করবো সেটা হচ্ছে অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি একটা নির্দিষ্ট জায়গা যদি কোনো ময়লা স্তূপ পরে থাকতে দেখেন অ্যাপসের ছবিটা তুলে আবার ডাউনলোড করলে ছবিটা অ্যাপস করলেই আপ করলেই দেখা গেছে আমার কাছে ইন্টারনেট চলে যাবে আমি তিরিশ থেকে পাঁচচল্লিশ মিনিটের মধ্যে বজ্রটা অপসারণ করতে সক্ষম হব আপনি যেমনটা শুনছিলেন সাগর আসলে এখানে যারা কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন ভোটারদের তাদের আসলে যে চাহিদা এবং যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে শেষ পর্যন্ত তার সমন্বয় কতটা ঘটবে পহেলা ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পরে নির্বাচিত হওয়ার পরে কিন্তু বোঝা যাবে তার আমাদেরকে সে পর্যন্ত ওয়েট অপেক্ষা করতে হবে যে পয়লা ফর্মি নির্বাচনের মাধ্যমে এই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র কে হচ্ছেন এবং এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কে হচ্ছেন সজীব নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারের গণমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যে সরাসরি বিরোধিতা করলেন সরকারের দুই প্রভাবশালী মন্ত্রী সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন বিএনপির সুরে সুর মিলে কথা বলছেন মাহবুব তালুকদার অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন সাংবিধানিক পদে থেকে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে মাহবুব তালুকদার শপথের বরখেলাপ করছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা উচিত বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরেই কোনো সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বলেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারের ভিন্ন মত থাকতেই পারে তবে ঘরের খবর বাইরে প্রকাশ করে বিএনপির ভাষায় কথা বলছেন তিনি সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন ভোটের বর্তমান উৎসব মুখর পরিবেশ অব্যাহত রাখতে নির্বাচন কমিশন কি উদ্যোগী হতে হবে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে লেভেল প্লেইং ফিল্ড এরকম আজগুবি কথা জীবন কোথাও সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিরা কর্ম পরিবেশ নিয়ে নিজেদের ফোরামে কথা বলতে পারেন কিন্তু সেটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা শপথের বরখেলাপ সাংবিধানিক পদে থেকে নিজেদের কর্ম পরিবেশ নিয়ে সেটি নিজেদের ফোরামে কথা বলাই বাঞ্ছনীয় সেটি জনসমক্ষে বিশেষ করে গণমাধ্যমের সামনে বলা সেটি সাংবিধানিক পদ পদধারী হিসেবে তিনি যে শপথ নিয়েছেন সেই শপথের বরখেলাপ কিনা সেই প্রশ্ন অনেকে রেখেছেন নির্বাচন কমিশনের নিজেদের মধ্যে কোনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে রোববার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সিনিয়র নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার ব্রিফ করার পরে নানা আলোচনা শুরু হয় শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন দু হাজার বিশের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এর মাধ্যমে আইনের আওতায় আসছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র 
নতুন শিশু দেবযত্ন কেন্দ্র খোলার ক্ষেত্রেও এই আইনের বিধান মানতে হবে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই আইনের খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয় পরে ব্রিফিং এ সভার সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মন্ত্রী পরিষদ সভায় লক্ষীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে আরও দুটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় ছোট বাচ্চাদেরকে টেক কেয়ার করার জন্য যাতে কর্মপরিবেশে বা তার আশেপাশে কমফোর্টেবল একটা জায়গায় আপনার শিশুদের দিবা যত্ন কেন্দ্র ডে কেয়ার সেন্টার যেটাকে আমরা বলি প্রতিষ্ঠার জন্য একটা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষে ত্রিশে জানুয়ারি রাজধানীতে গণমিছিল করবে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের জবাবে আয়োজিত এই গণমিছিল ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশনে নৌকা মার্কার পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর আওয়ামী লীগ দক্ষিণ আয়োজিত যৌথ সভায় তিনি একথা বলেন আবু আহমেদ মান্নাফির সভাপতিত্বে যৌথ সভায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে সহযোগী সংগঠন ও মহানগর নেতারাও বক্তব্য রাখেন যানজটমুক্ত তিরোত্তম স্বপ্নে ঢাকা গড়তে সতেরো দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন ঢাকা দক্ষিণের জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন রাজধানী কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি ইশতেহার ঘোষণা করেন ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকাকে যানজট ও মশা মুক্ত করা নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সিটি কর্পোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করা মিলন বলেন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই আমাদের স্লোগান যানজটমুক্ত তিলোত্তমা স্বপ্নের ঢাকা ঘটতে চাই সরকার না চাইলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয় আমরা যতই বলি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ কিন্তু যে সরকারি ক্ষমতা এসেছে তারা নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন পরিবেশের জন্য ক্ষতি করে এমন কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সহ সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা ঢাকায় রিপোর্টার সিটিতে আসন্ন সিটি নির্বাচন নিয়ে নগরবাসীর প্রত্যাশা বিষয় সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা বলেন জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাবে নির্বাচিত হয়ে মেয়ররা ইশতেহার বাস্তবায়ন করেন না বিপদগ্রস্ত করছে তাদের এই ধারণাটাই নেই তো তারা কি করে পরিবেশকে বাঁচাবেন রাস্তা যখন খোঁড়া হয় এটা ওয়াসা খুললো না মিউনিসিপালিটি খুললো না ইলেকট্রিসিটির লোকজন খুললো সেটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি না এবং একজন যখন খুঁড়ে চলে যায় আরেকজনের সেটা ঠিক করার কোনো দায় দায়িত্ব থাকে না এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টিকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমার্তাকে সামনে রেখে চতুর্থবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম দু হাজার বিশ আগামী উনত্রিশ ও ত্রিশে জানুয়ারি দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে পাশাপাশি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে সরকারের পদক্ষেপগুলো কতটা কার্যকর হচ্ছে তাও উন্নয়ন সহযোগী বা দাতা সংস্থাগুলোর কাছে তুলে ধরবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ উপলক্ষে রাজধানী শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বুধবার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিভাবে সাজাবো এবং সেই সাজানোর ভেতরে পরিকল্পনার ভেতরে আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের কিভাবে আমরা আশা করব সেই বিষয়গুলোই কিন্তু এই বিডিএফ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় বায়োডার্মা কীটনাশক ব্যবহার করে একশোরও বেশি বিঘা জমির আলু ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ জন কৃষক কৃষকরা জানান স্থানীয় এক ডিলারের কাছ থেকে কীটনাশক কিনে জমিতে ছিটানো কয়েকদিনের মধ্যেই আলু ক্ষেতের অধিকাংশ গাছ শুকিয়ে মরে যায় এই ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ ওই ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জয়পুরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সম মেফতাহুল বাড়ি যশোরের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য টার্কি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে যশোর আদ্দিন ওয়েলফেয়ার সেন্টারে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ইউনিট 
এর ফলে এলাকায় যেমন টার্কি পালন দিন দিন বাড়ছে তেমনি দূর হচ্ছে বেকারত্ব আদ দিনের এই কাজে আর্থিক সহযোগিতা করছে পিকেএসএফ যশোর থেকে শাহানারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা জেলাব্যাপী আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ইউনিট তাদের দরিদ্র সদস্যদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে টার্কি মুরগি পালনে আগ্রহী করে তুলছে এজন্য তাদেরকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সহ পরিবার প্রতি বৃষ্টি করে টার্কি মুরগির বাচ্চা দেয়া হয় এছাড়া মুরগির খামার নির্মাণ খাদ্য বিতরণ ও চিকিৎসা দেওয়ার কাজেও সহযোগিতা করছে আদিন এই পর্যন্ত একশো ষাটটি প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলেছে আদিনের এই ইউনিট স্বল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়ায় দিন দিন বাড়ছে এর চাহিদা দেশি মুরগির মতো ছেড়ে পালন করা যায় টার্কি মুরগি ব্রয়লার মুরগির চেয়ে দ্রুত বাড়ে বিদেশে এই মুরগির চাহিদা অনেক বেশি টার্কি মুরগির মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এই মুরগি বছরে আশি থেকে একশোটি ডিম দেয় টার্কি মুরগি পালন করে এলাকার অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছে এ কারণে বেকার যুবকরা টার্কি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে টার্কি পালন করে এখন অনেকেই স্বয়ং সম্পন্ন আর তাদের দেখা দেখি গ্রামের অনেক লোক এখন টার্কি পালনে আগ্রহী হয়েছে বেশি লোককে সম্পৃক্ত করতে পারলে আমার মনে হয় দেশের যে আমি সে চাহিদা সেটা মানে সহজে পূরণ হবে টার্কি মুরগির মাংসে ভিটামিন ও মিনারেল বেশি এছাড়া চর্বি কম থাকায় এই মুরগির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে যারা হার্টের পেশেন্ট তাদের জন্য খুবই ভালো এই মাংসে ভিটামিন ই এর পরিমাণটা অত্যন্ত বেশি এবং অন্যান্য মিনারেলস এর পরিমাণও বেশি টার্কি মুরগি পালনে স্বাবলম্বী বলে জানান খামারিরা সাতটা মরগ বিক্রি করছি সেখান থেকে প্রায় আমি 14000 টাকা পাইছি আমি এক একটা টার্কি 2 থেকে 8000 টাকা বিক্রি করি বিক্রি করে আজকে আমি সংসারে অনেক সময়বিলম্ব হয়েছি সবাই ঠিক জানতে পারে সঠিক এটা সারা দেশে তাহলে মনে করেন এই টার্কি আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে সবাই পালন করবে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হলে টার্কি পালন আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার বাংলাদেশ পাকিস্তান টি20 সিরিজের খবর লাহোরে বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার তৃতীয় শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে খেলা শুরুর নির্ধারিত সময়ের আগে থেকেই বৃষ্টি শুরু হয় এরপর প্রায় তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর টস ছাড়াই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা তাতে তিন ম্যাচের সিরিজ দুই শূন্যতে জিতল পাকিস্তান সেই সাথে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্থানটাও ধরে রাখত তারা সিরিজ সেরা হয়েছেন স্বাগতিক দলের অধিনায়ক বাবর আজম এই সফরে বাংলাদেশের পারফরমেন্স হতাশ করেছে ক্রিকেট ভক্তদের তবে ফেব্রুয়ারিতে টেস্ট সিরিজে ভালো খেলবে টাইগাররা এমনটাই প্রত্যাশা করেন দলের টি টোয়েন্টি অধিনায়ক মাহমুদুল্লা রিয়া ব্যাটিং এবার পার্টেক্স খেলার খবর তীব্র লড়াইয়ের পর স্বাগতিক নিক কিরগিউসকে তিন এক সেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন রাফেল নাদাল মেলবোর্নে প্রথম সেট সহজেই ছয়টি গেমে জিতে নেন স্প্যানিশ তারকা তবে দ্বিতীয় সেটে একই ব্যবধানে জিতে সমতায় ফেরেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা কিরগিউস এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ সেট গড়ায় টাই ব্রেকারে সেখানে প্রায় চার ঘন্টা লড়াই শেষে সাত ছয় গেমে জিতে শেষ আট নিশ্চিত করেন র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর তারকা নাদাল সেমিফাইনালে ওঠার মিশনে অস্ট্রেলিয়ার ডোমিনিক থিয়েমের মুখোমুখি হবেন উনিশটি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক রিয়াল ভায়াদলিতকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ তালিকায় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিপক্ষের মাঠে বল পজিশন আর আক্রমণের শুরু থেকে এগিয়ে ছিল জিনেদিন জিদানের দল তবু প্রথমার্ধে কোনো গোল আদায় করে নিতে পারেনি তারা যদিও ক্যাসিমিরো একবার জালে বল পাঠিয়েছিলেন তবে অফ সাইডে তা বাতিল হয়ে যায় এরপর আটাত্তর মিনিটে ডিফেন্ডার নাচো রিয়ালের হয়ে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন এই জয়ে বার্সেলোনাকে তিন পয়েন্টে পেছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে আসলো রিয়াল মাদ্রিদ এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে সোয়েস বুড়ি টাউনের সাথে দুই দুই গোলে ড্র করেছে লিভারপুল প্রথম একাদশে মূল ফুটবলারদের বাইরে রেখে দল সাজার কোচ ইয়রগুন ক্লব তাতেও আক্রমণে ধার কমেনি অলরেডদের খেলা পনেরো মিনিটে কার্টিস জোন্স এগিয়ে নেন লিভারপুলকে এরপর ডোনাল্ড লাভসের আত্মঘাতী গোলে প্রথমার্ধে দুই শূন্যতে এগিয়ে যায় তারা তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় লিগ ওয়ানের দল সোয়েস বুড়ি পরপর দু গোল করে দলকে সমতায় ফেরান জেসন কামিংস এরপর মোহাম্মদ সালাহ আর রবার্তো ফিলমিনোকে মাঠে পাঠিয়েও জয় পাননি ইয়রগুন ক্লব 
শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরো একবার চীনে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 80 জরুরি বৈঠকে বসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে বললেন প্রধানমন্ত্রী গোপীবাগের সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপি নেতা কর্মীদের জড়িয়ে মামলা পরিকল্পিত ঘটনা বললেন তাপস গণসংযোগ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না হুঁশিয়ারি ইশরাকের বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ঢাকা সিটির নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই মন্তব্য সিএসএল কাল সবগুলো ভোট কেন্দ্রে ইভিএম প্রদর্শনী শুরু মশা বায়ু দূষণ আর যানজট মুক্ত ঢাকা গড়ার অঙ্গীকার তাবিত আওয়ালের নির্বাচন ইশতেহারে বাস্তব সম্মত নয় মন্তব্য আতিকুল ইসলামের এবং মাহবুব তালুকদার বিএনপির সুরে কথা বলছেন অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের শপথের বরখেলাপ কি না খতিয়ে দেখা উচিত মনে করেন তথ্যমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ